mfanyie mema na mema huyo bibi yako atakusema vibaya tu unamtenda una yani ni tabu wale tulio wafanyia mema tulifikiri litani yake itakuwa mema tumeambulia mikuki tumeambulia mikuki waulize wa baba ambao na wamama waliolea watoto wao kwa tabu kwa shida wakawasomesha kwa tabu wakauza tu ngombe wakauza tu proti na Kenya hii hakuna kitu cha thamani kama proti kwa sababu Kenya niliwahi kusema siku moja ni nchi ya ajabu kidogo yani Kenya ni nchi ya ajabu sana yani mimi mkiniambia nije kuishi Kenya siwezi ni nchi ya wababe ni nchi ya wenyewe wengine wote ni wasindikizaji tu <laughs> Kenya kumiliki proti wewe ni mwanaume kweli kweli ni mwanamke kweli kweli kwa sababu proti zote zimeshikwa na wenyewe wengine wa Kenya wote wengi wao hawana proti hawana maeneo Tanzania pamoja na umaskini wetu lakini ardhi ni yetu wote unaweza kaenda kijijini kijijini kabisa ukawaambia sina hera sina chochote nikatieni wakakukatia heka kumi kwa ulima kwa uwezo wako yani siku ya kukuonyesha wanasimama kwenye miti unaona ule muti eh hey, ndio mpaka wako unaona ule mwingine limaga hapa uvivu wako tu ndio utakao kufanya uwe maskini ndio maana Tanzania mtu maskini ana shamba lakini Kenya maskini ni maskini kweli kwa sababu akitema mate katemea shamba la watu Nilifika mahali tulipita tulikuwa na mtumishi nauliza mbona nyumba za hapa zote ni furu suti yani zote ni za wanasema wamejenga kwenye shamba la mwenyewe wamepanga hapo wa, wajenge nyumba furu suti wasijenge nyumba za, za nani kwa sababu anaweza kawaondoa wakati wote lakini mtu kashika maheka na maheka unatembea kukatiza shamba la mtu kilomita kadhaa ni eneo la mtu hii sio fair. Kenya ni yetu wote. Sikwa nini milikiwa na watu wachache? Amen. Sasa pamoja na shida ya mashamba baba yako aliuza ili usome. Pamoja na shida ya mashamba baba yako aliuza ili upate capital ufanye biashara. Alijiriski bila kujua yeye mbele ataishije ameuza ngombe zote ataishije ameuza mifugo ataishije aliriski mawazo yake alijua ana invest kwa mtu mwenye akili timamu lakini kumbe kiumbe chenyewe ni wewe umesoma umemaliza umepata kazi huna habari na wazazi wako kabisa Unajenga nyumba, una rent za, za rent watu wanapangisha, wanarara nyumba nzuri zina maumeme ma mastima maji kila kitu. Baba yako anakaa kwenye kanyumba kana muuliza wewe mzee ni kuue leo au ni kuue kesho? Kanyumba kamekaa mkao wa kuua mtu. We mwenyewe ukienda kijijini hurali, unasema nimekuja niwaone mara moja nageuka. Unageukia kwenda wapi? Kaa wiki hapo kwenye hako kajumba na wewe kakuulize kijana ni kuuelewa au Wasa sio kwa unateseka unajengea nyumba nzuri wakae watu Wewe unalala kitanda kizuri wase wako wanalala tu vitanda tafikiri machera za kubebea za kubebea maiti Wanajifunika tu blanketi tumepotea na rangi Hatuna kara kwamba kabulengeti wakati kanatoka dukani kalikuwa na kara gani. Kameisha. Wazee wanateseka. Tusahani wanatolia. Yaani ni tu shida, tu plastiki plastiki, twingine tumetoboka wanazuia na ugali mchuzu siende, yani wako hapo. We umejaza misahani kwenye makabati utafikiri showroom yani iko mle michupa ya chai sijui mitu gani wengine mpaka tv ambazo sasa mani zile ziko na nani nyuma umeyaondoa umeweka mafrati lakini bado yale umeyaweka huko chumbani yamekaa yanakuuma kuapa wazee alafu tunasema walioko kawanyoshe mikono unanyosha wako vupi wa 
Yesu Kristo au wa Yesu Yusto Wokovu wa Yesu yupi? Yesu Kristo au habari Yesu? Wokovu kazi yake sio kuondoa dhambi pekee. Wokovu naleta na akiri. Wokovu naleta na kujitambua. Wokovu na kufanya pia uwe mtu katikati ya watu anayepima na kuchakata mambo. Amen. Mama yako anateseka we una migauni una mibrauzi una minini una miviatu una minini ama yako anateseka siku moja nilisema kuna wazee wanavaa blouse baba mzima anavaa blouse maana hajui mashati halisi ni yapi yeye akienda kule second hand kule kule siku hizi wanauzia vile vipaza sauti vile visipika vile wanamoja 50 50 baba yako ndo anasikiliza 50 ana meuza tundizi twake kapata kapata ka 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 moja kwa ndo atachukua ka blouse ka moja wanasema mzee hiyo sawa hiyo shati hiyo baba yako anavaa blouse alafu wewe unapigilia pamba hapa unapigilia nguo utafikiria ni tuko tuko kwenye show ya, ya mavazi uko smart angalia wazazi wako sasa wanavaa nguo utafikiri wametoroka kwenye hospitali ya vichaa lakini ndio wamekuzaa wewe Umerundika minguo yote iko ndani. Unashindwa hata kuikusanya kuipeleka kijijini watu wakavae. Nilisema siku moja roho ya umaskini imewaandama watu. Unaweza ukawa na mali lakini ukaishi maisha ya kimaskini. Nikasema kuna evidence ambazo utaziona elementi fulani za kwamba mimi na roho ya umaskini. Nilikwambia kama nguo unanunua zote unavaa mpaka inachanika, we ni masikini tu. Kiki kawaida nguo ukivaa baada ya muda fulani, wapelekee wengine wakamalizie. Amen. Umetumia sofa kwa muda fulani. Zisafirishe ziende kijijini. Mungu akupe zingine mpya. Asa wewe vitu vya kizamani viko humo ndani. Unatuza mpaka makopo ya perfume ulioisha umeyaweka. Kile dio akulii na kulia umekiweka. Tochi za zamani za kufiatua umeiweka. Kile dio cha ambao cha zamani ni jengo la maonyesho Muulize jirani yako kwenye uvungu wa kitanda umeweka nini Kuna maviatu ya zamani mengine yametatuka mengine yamepangwa huko Jamani Alafu na wewe unapita barabarani unaona vichawa vicha wamekusanya makopo unasema e bwana walehemu kichaa mwenye anasema wewe ni mwenzetu sema tu staili za ukichaa ndio zimetofautiana lakini tumekusanya makopo na wewe makopo yako nyumbani ni themosi lilikufa mwaka juzi bado unaro ni hoti poti imeshikiwa ili ngoka unayo vikombe vina ngeu utafikiri vimetoka Ukraine kupigana na, na Russia viko hapo ndani unavyo alafu na wewe unawashangaa vicha kuna watu wanasema ningejua mahubiri kama haya nisingekuja na mimi naongea haya kwa sababu najua kokonyo hawezi kusema haya mengine kokonyo hawezi mzee wangu kokonyo ni mzee yuko simati ana ana select mahubiri maana ni watoto wake akona nyia kutoka januari mpaka december kwa hiyo lazima select na tukanisa tuko twingi akiwa mbaya mmengoka kwa hiyo inabidi atumie busara kusema na nyie mimi hakuna cha busara kesho naondoka Amen. Naondoka. Hata mkisema hatukupi nauli, mtanipa. Tusitaniane, mtanipa nauli. Unanisikia rafiki yangu? Gari yangu mtaweka mafuta. Haleluya. Wangapi wanasema mgogo? Urudi tu, hatuna namna. Urudi tena. <laughs> Hatusiponyosha na kuja. Haleluya. Nakuja. Haya maneno mengine hawezi kukwambia mtu mwingine. Mimi nina lesson ya kusema maneno magumu. Ise ninayo. Ndio maana ukimchukia mgogo dunia yote itakushangaa. Anasema huyo ana lesson kabisa. 
Nitaongea vitu vingine ambavyo wachungaji hawa hawezi kusema. Si unaona walivyo smart, si umeona mchungaji akisimama hapa. Anaongea you, yuko smart, yuko so selective alafu kasuti kaleo kamekotoa. Kwa hiyo yani yuko yuko vizuri anaongea hapa word by word. Ana uh, sentence by sentence. Anazipangilia paka unatamani aendelee. Sasa ndio kanikaribisha kichaa sasa. Ili tunyoshane. Tunyoshane kabisa kwamba kuna watu wali risk maisha yao lakini umewarudishia maofu. Kuna watu walikutambulisha kwenye biashara, umewarudishia maofu. Kuna watu walikutambulisha kwenye huduma, umewarudishia maofu. Umewasema, umewachafua kwa jamii wakati ndio waliokufanya uwe somebody. Kuna watu walikusomesha. Hukumbuki na walivyolipa fees, hukumbuki na walivyoshughulika na wewe, unakumbuka tu kazi. Alikuwa ananiambia nioshe sahani, imagine mwanaume Aliyekwambia ukiosha mwanaume azitakati nani? Alikuwa anitesa. Amekutesa saa ngapi? Kufanya shughuli pale nyumbani ni kukutesa. Kweli? Ukumbuki mafizi yote aliyolipa. Michango mingi ulisema uongo kabisa. Lakini alikulipia. Alikupa. Amekusomesha. Umesoma na wewe tunashuhudia unasimama mbele ya watu msione hivi na digiri nimeiteseka nayo hayo ndio malipo ya aliye kusomesha kweli wale tulio watendea mema ndio wanaotuumiza na yasema haya ili kama kuna watu liwafanyia mema wamekufanyia mabaya samehe viumbe hawa ndivyo walivyo ambao hawajadhibiti nafsi zao waliozibiti nafsi zao wanaiambia nafsi kumbuka mema ya huyu mtu kumbuka uzuri aliyokufanyia kibaya ni kimoja mazuri ni mengi lakini wewe ubaya mabaya aliwahi aliwahi fanya hivi aliwahi wakati watu wameteseka kwa ajili yako lakini huna shukulani. moyo wa shukulani umepotea kabisa Hebu naomba kwenye ibada hii rudi kwenye common sense. Kwenye akili za kawaida kabisa. Jitafakari upya. Anza kwa appreciate mazuri ambayo watu walikufanyia. Uwezi kuishi na mtu asikukosee. Nitakwenda kudanganya. Wata kukosea tu kwa kauli, kwa misemo. Wewe nafikiri wiki zima mimi nimesimama hapa kufundisha. ufute yote. Wazazi wamekosea kosa moja, unasema mimi kwanza leo sitaenda kijijini. Holiday na maizi hapa Nairobi. Sije kana didi. Wazazi wa mazuri yote waliyoyafanya. Ulimtesa mama yako wakati wa utoto. Wakati mwingine alikuwa harali. Yuko na wewe sebleni chumbani, sebleni chumbani. Oh manangu. Oh, oh, oh. na vitoto mlikuwa wasumbufu kweli. Angalia sura ya jirani yako. Sindo hao wakati wa utoto unaionaje? Fikiria saa hizi msumbufu mtu mzima alipokuwa mtoto. Kuna watu watu kiona tu sura yake unasema huyu wazazi waliisoma namba. Kwa sababu hata kumwambia tu ashas wanamwambia sogea mbele watakuja. Mimi hapa nimekaa, nimefika. Kama huku nileta kanisani usinipange. Sasa kama na mujibu hivyo ashas wazazi wake. Yaani kuna watu ni wasumbufu tangu walipokuwa watoto. Usifikiri usumbufu ameukuta ofisini kwenu. Yaani waamba kwa najibu tofauti, mfanya kazi mwenzako wa shida, waonee huruma wazazi wake. Ujawahi kuwaona kuna wazazi Mwenzako anaenda kukutambulisha kwao. Kwamba huyu ndio mchumba wangu. Uwe unaangalia macho ya wazazi wake. 
soma body language anaposema huyu mwenzangu niliyewaambia kwamba ndio fiancé eh, Mungu akipenda tutaoana angalia macho ya wazazi wake utasikia mhm okay wanakuuliza swali la tekniki utasikia unamfahamu lakini eh hey, hey. eh na namfahamu tunaimba wote kwaya tuko ndo sali kanisa moja tunafanya kazi wote wazazi wanasema okay kama unamfahamu sisi hatuwezi kupinga ujue umebeba matatizo <laughs> ujue unaenda kuoa corona unaolewa na corona party tu ndio wewe hujaona mother in law sister in law father in law wana kupikia simu mara kwa mara mnaendeleaje vizuri salama kabisa eh hey, mwenzako salama hey Mungu asifiwe kwa nini asifiwe <laughs> maana hawakutarajia hata kwamba mtafikisha miezi hiyo miaka hiyo hawakutarajia kwa sababu kalikuwa kasumbufu toka katoto kakorofi alafu umefika utu uzima bado huwezi kurudisha litani kwa wazazi wako kwa, kwa, kwa yale walio kutendea umeshika kakosa kamoja tu sasa wazazi wangu niliutuma hera wanunulie proti wamekula sasa wafanyeje walikuwa na kesi wanadaiwa benki wewe umetuma unasema wakununulie shamba wakarale ndani shamba lako likai nyumbani wakaamua kujilipa wakasema tumekulipia shule tumekulipia nini sisi huku tunadaiwa wakalipa unarudi shamba langu samahani mtoto wetu ehe unajua ile pesa ehe utafikiri ni Mungu ni Mungu ni Mungu alifanyaje alikutuma kufanya nini ili uitume kwa nini tulikuwa na kesi kwa hiyo tukalipa yani mulilipa pesa yangu mukalipa mimi kuanzia leo sitarudia ka pesa ka shamba wao walikupa vingapi kijana mmoja alisema ndio namaliza na kuna watu wanasema hamalizi tu namaliza <laughs> haleluya kijana mmoja alimwambia baba yake baba piga hesabu ya vyote ulivyotumia kwa ajili yangu nikulipe tuishane baba akasema vya kulipa ni vingi lakini nimekusamehe naomba kitu kimoja tu kitu kimoja tu akasema kitu gani akamwambia twende hospital wakatoe damu yote maana ndio ya kwangu watoe yote niondoke na damu yangu akasema sasa si nitakufa akasema ah, lakini sasa si unani ume, umepanga kunilipa ndo akajua amedai vitu kipumbavu akasema baba nisamee utoto tu akasema na mimi nilijua tuendelee na maisha uwezi kulipa kwa wazazi wako uwezi uwezi hata kidogo kwa wakati mwingine hata kama walikukosea samee futa na ukifuta Mungu atakulipa maradufu yake kwa sababu wale ni wazazi wako sasa hivi ume, umefika mahali hata upokei namba zao kweli una akili timamu kweli kwa sababu akakosa kadogo waliko kufanyia walikutendea mema mno ni kweli inawezekana wamekukosea walikuumiza sana ulichukia sana lakini ni wazazi kuna mmoja alisema mimi baba yangu siwezi kumsamehe kwa sababu gani alifanya moja mbili tatu nikamwambia sawa lakini juu unapanda mbegu na we utakataliwa na watoto wako kila unachokifanya duniani ni mbegu panda mbegu njema Thank mm-hmm. you.